హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో చాలాసార్లు మీరు హార్డ్ డిస్క్లో ఏదైనా డ్రైవ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు అక్కడ డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని ఉంటుంది సో ఏంటి ఈ డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అని అంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మన హార్డ్ డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుద్ది తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే దానిలో ఉండే క్లస్టర్స్ని అంటే క్లస్టర్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అంటే దాని లైఫ్ని పెంచుకోవచ్చు ఓకే సో ఎలాగంటారా సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం స్టార్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నప్పుడు మనకు అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఎంటీ వస్తుంది మొత్తం సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మూవీస్ కాపీ చేస్తాం సాంగ్స్ కాపీ చేస్తాం ఏవో ఫైల్స్ కాపీ చేస్తుంటాం కాపీ చేసుకున్న తర్వాత దేంట్లో నుంచి మనకు ఏదైనా ఒక ఫైల్ అవసరం లేదనుకోండి ఏదైనా ఒక మూవీతో పని అయిపోయింది అనుకోండి సాంగ్స్తో పని అయిపోయాయి అనుకోండి ఏదైనా ఫైల్స్తో పని అయిపోయింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిలీట్ చేసేస్తుంటాం యాక్చువల్లీ హార్డ్ డిస్క్లో డాటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది తెలుసా సెక్టర్స్లలో అంటే ఇప్పుడు అండి మీకు హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా హార్డ్ డిస్క్లో డిస్క్ ఉంటుంది ఓకే డి హార్డ్ డిస్క్ అంటేనే దానిలో ఒక డిస్క్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ది ఓకే సో దానిలో ఏమవుతుంది అంటే డాటా అనేది ఒక రౌండ్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది అంట అంటే మీకు ఇట్లా స్టోర్ అవుతుంది స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు అక్కడ వరకు ఆగిపోయింది అనుకోండి మీకు కాపీ చేసిన డాటా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి సీక్వెన్స్గా ఏంటంటే స్టోర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఓకే సో దాంట్లో చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఇలా స్టోర్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది కదా దాంట్లో నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేసేసారనుకోండి అక్కడ మీకు ఒక ఖాళీ అనేది ఏర్పడుద్ది అన్నట్టు ఓకే సో అలా ఇప్పుడు చూడండి మనం హార్డ్ డిస్క్ అంటే దాంట్లో అంటే కంప్యూటర్ అంటే రకరకాల ఫైల్స్ కాపీ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడ నుంచి పడితే అక్కడ నుంచి ఫైల్స్ని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇలా స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ స్టోర్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పాను దాంట్లో డాటా అనేది స్టోర్ అవుద్ది కదా స్టోర్ అయిన తర్వాత దానిలో నుంచి మధ్యలో చిన్న పాట ఏదైనా డిలీట్ చేసేసారనుకోండి ఓకే తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక పెద్ద మూవీ కాపీ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళి ఆ మూవీ అనేది స్టోర్ అవుద్దా స్టోర్ అవ్వదు కదా సో అదేం చేస్తుంది అంటే హార్డ్ డిస్క్లో ఎలా స్టోర్ అవుద్ది అంటే దానికి ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే ఎక్కడెక్కడ స్పేసెస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ స్పేసెస్లోకి వెళ్ళి ఆ మూవీ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అలా స్టోర్ అయిన తర్వాత చూడండి మళ్ళీ మన ఆ మూవీని మళ్ళీ మనం రీడ్ చేయాలనుకోండి మూవీ అనే కాదు ఏ ఫైల్ అయినా సరే మళ్ళీ దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలంటే అక్కడ ఏం జరుగుద్ది అని చూడండి అక్కడ నుంచి కొంచెం అక్కడ నుంచి కొంచెం అక్కడ నుంచి కొంచెం ఈ హార్డ్ డిస్క్ అనేది రీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్లో ఒక హెడ్ ఉంటుంది ఒక హెడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ హెడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి ఒక అక్కడికి మూవ్ అవుద్ది అంటే డాటాను రీడ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొంచెం పార్ట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి మూవ్ అవుద్ది అలా మొత్తం మూవ్ అవ్వకుంటూ ఆ డాటాను రీడ్ చేస్తుంది ఓకే సో అలా రీడ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఉండడం వల్ల స్పీడ్లో తక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు అంటే స్పీడ్ తగ్గుద్ది ఓకే సో ఇలా మనకు నష్టం జరుగుద్ది అన్నట్టు నష్టం అంటే పెద్ద డ్యామేజ్ ఏం కాదు మన పర్ఫార్మెన్స్లో కొంచెం అయితే తగ్గుద్ది మీకే అర్థమైపోతుంది కదా అంటే అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం కాపీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది లేదా మొత్తం ఒకటే దగ్గర ఉన్న దాన్ని తీసుకుంటే మనకు సులభంగా వచ్చేస్తాయి కదా సో అలా జరుగుద్ది మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీ ఇంట్లో ఒక సెల్ఫ్ ఉంది అనుకోండి ఒక సెల్ఫ్లో మీరు ఏంటంటే బుక్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నారు పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చినప్పుడల్లా ఒక ఒక బుక్ తీసుకుంటున్నారు ఓకే సో అక్కడ ఒక బుక్ అక్కడ ఒక బుక్ అక్కడ ఒక బుక్ తీసుకున్నారు సో మీకు ఆ ట్రాక్లో అంటే ఆ ర్యాక్లో మొత్తం అక్కడ ఒక స్పేస్ అక్కడ ఒక స్పేస్ అక్కడ ఒక స్పేస్ చిన్న చిన్న స్పేసెస్ ఉన్నాయి తర్వాత మీరు ఏంటంటే పెద్ద డిక్షనరీ తీసుకొచ్చుకున్నారు ఓకే సో ఆ డిక్షనరీ తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడైతే చిన్న సందు ఉందో ఆ సందులో తీసుకెళ్ళి ఆ బుక్ పెడితే పట్టుద్దా పట్టదు సో అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ బుక్స్ అన్నింటినీ ఒక వైపు జరుపుతారు ఒక వైపు జరిపితే మీకు అక్కడ ఒక పెద్ద స్పేస్ క్రియేట్ అవుద్ది పెద్ద స్పేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు అక్కడ ఉండే డిక్షనరీని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతారు అప్పుడు అక్కడ సరిపోద్ది ఓకే సో ఇలాగే మనం కంప్యూటర్లో డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్నింటినీ ఇదేం చేస్తుంది అంటే గ్యాదర్ చేసి ఒక గ్రూప్ లాగా చేస్తుంది అలా గ్రూప్ లాగా చేయడం వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అన్నట్టు చూడండి మనకు అది కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా కలెక్ట్ అవుతుంది అంటే రీడ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు మూవీ ప్లే చేశారు అనుకోండి ఫాస్ట్గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అప్పుడప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేస్తూ ఉండాలి అర్థమైపో